वी हैव डन इट त्रिश दिसंबर 2024 शतीश धवन स्पेस सेंटर थे के पीएसएलवी C60 रॉकेट लॉन्च करे चिलो भारत अब तक ठीक शतरों दिन एर माथा दे एक बिराट इतिहास करे फिल्लो इस्रो शोलो जनवरी घोड़ीर कांटा है तो खुनो ये नोटर दिखा बे भारत एर एक्शन चोलनेश कोटी जानोगों एर माथा ऊंचू करे दिलन आमादेर मोहकाश पिक क्या निरा फेक न्यूज़ कमिंग इन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक तो भूल चुक होले ही घुटते पार तो बिराट भी बहुत ऑल डन विद क्लॉक वर्क प्रेसिशन इन तो इस रो आमादेर निराश करेनी मोहकाशे जोमी तो खोले लड़ाई ये प्रथम भीत टक खोड़ा हुए गलो आमादेर ए स्पेस सुपर पावर ट्रू सिक्योर कॉर्डर पथे एक धाप एगिए गालो इस्रो इस वन द डॉकिंग टेक्नोलॉजी विल बी टेस्टेड आयरस्टोन इन इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन एफओ भारत ठीक की कांडो घोटिये फिले चे आमादेर भविष्य दे जोनो शेटाई जान बोई वीडियो थे नमस्कार आमी स्ट्रिपोर्न नमुखर्जी आज आवारों एमोन एक टॉपिक नहीं आपना दिशा में आलोचना ही आश्लम जशुले भारतीयों हिसेबे आपना बुक गौरवे फुले उठ बे ही स्पेडेक्स मिशन स्पेडेक्स सैटेलाइट्स पार्डेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग मिशन टू वन जीरो मोहाशुने जोमी दोखोल कथित शुन्ते हो तो अब अगला चेताई ना हो तो भाप्चन कोनो देश चांदे � शुक्रे उपहिजन चला चें। आमदे पृथ्वी पे जेखाने शिंगो भाग आजो ओना बिस्क्रितो। शेखाने ए ताबोर ताबोर देश कुलो मुहा का शेजात से क्या नो। भारते ओनेक मानुष ठीक भावे खेते पाए ना। शेखाने ऐतो टका ए शोमस्तो बैपरे इन्वेस्ट करा की खूब जरूरी। आपने राशि पर शेबा आपनर मुने उजोडी � मारात्मक भावे जरूरे। इस पृथ्वी पे आमादे प्रोजन मुके शामुहिमाई टिके थकते होले स्पेस रिसर्च खावा पौरार मोतोई गुरुत्तोपूर्णो। मैं पर एक टू बुझे बोल बो शौकी था कुन। हिंदी पे आपने ऑनिक वीडियो पाबे इंग्लिश शो आपने ऑनिक वीडियो पे जाबे न्यूट्यूब चैनल गुलो दे किंतु बांग्ला ये स्पेस रिसर्च विषय टके नहीं है न्यूज़ चैनल गुलो जेक खबर कोड़े चे कोड़े चे किंतु शेवा भी बुझिए बॉलर जेब बापट्टा शेट आमी एक टुचेस्ट कोड बो आपना देर कर से एवं आगामी कोई एक बहुत छोड़े एमुन शोमाय आस्ते चोले चे जोखोन महाशून्य जे जोतो बेशी दखोल नीते पार बे शे देश तोतो बेशी शक्ति शाली हो बे ए जो अमेरिकर दादा किरी शॉप जाएगा ये क्या नो बोलूँ तो डॉलर टू एक टक कारण बोटे ही शे शाथे महाकाशी तादे दापोट अमेरिका के पृथ्वी पर � अमेरिका का चे, नौजुर्ता रिचाला चे, अमेरिका, चीन, रूसिया और मुतो देश कुलो, कारगिल चुत्थे कथा भाबुन, पाकिस्तान जोखोन ऑटोर की तो हमला हेने चिलो, तो खुन अमेरिका तादेव जीपीएस बंधो कोड दिए चिलो, चोरन बिपोते पोड़े चिला मांडा, अमुते प्रथम पौरुमानु पोड़ी खाताओ कोटे हो चिलो, लुकि� क्रितोदास प्रथा टा होय तो फिरे आश्वे ना किंतु ए जायंट देश कुलोर काचे बिकीय जावे शबाई विशेष ताबूर देश कुलो प्रतिदिन मोहकाशे एक टू एक टू कोडे विस्तार बार आचे ताई भारत के ओ शेटा कोड ते होतो एक उन प्रश्नो होचे भारत एक्सेक्टली कोडे छे टकी जानी है तो कथा बा जानी है कथा बोलते चाइची विशेष चौथों देश शिष्य में भारत सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग कोड़े फिलहाल चे। अमेरिका, रूसिया, चीन जेटा प्रथम चिश्ताई कोटे पारे नहीं, शेटा आम्रा कोड़े फिलहाल ची। एबार खूब शिक्रोई मोहाशुन्ने आस्तु एक टा बारी बना बेस रो। बोलते पारे न मोहाशुन्ने तो इडी होवे आमदेर निजोशो आड्डा � चलो, 
এটাই একটু সহজভাবে বোঝানো যাক প্রথমেই একবার স্ক্রিনের দিকে তাকান এই যে ছবিটা দেখছেন সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন পৃথিবীর সবচেয়ে দামি প্রজেক্ট একশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার খরচ করে মহাকাশে এই বাড়িটা বানিয়েছে আমেরিকা এবং রাশিয়া এটা বানাতে সময় লেগেছে পুরো তেরোটা বছর এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনেই রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামস এখান থেকেই গোটা বিশ্বের উপর নজরদারি চালাচ্ছে নাসা আর ঠিক এরকমই একটা স্টেশন যদি ভারত করে মন্দ হবে না নিশ্চয়ই দারুণ ব্যাপার হবে আর সেটাই ভারত করতে যাচ্ছে সেটা করার জন্যই প্রথমে দরকার স্পেস ডকিং টেকনোলজি বা সহজ ভাষায় বললে মহাশূন্যে অ্যাসেম্বল করার টেকনোলজি দেখুন এই পুরো স্টেশনটার ওজন হতে পারে প্রায় বাহান্ন টন বুঝতেই পারছেন এত বিশাল একটা জিনিস তো আর এখান থেকে বানিয়ে পাঠানো সম্ভব নয় প্রতিটা ছোট ছোট পার্ট পৃথিবী থেকে পাঠাবেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা এবং মহা শূন্যের বুকেই একটার সাথে একটা জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা হবে গোটা স্টেশন ব্যাপারটা যতটা সহজে আমরা বললাম তার শূন্য দশমিক শূন্য 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 এক পার্সেন্টও সহজ নয় কিন্তু আজ থেকে বহু বছর আগেই এই টেকনোলজিটার জন্য ভারত হাত পেতেছিল আমেরিকার সামনে আমেরিকা নিজে তো সেটা দেয়নি এমনকি রাশিয়াকেও দিতে না করে দিয়েছিল লেখেন ভারত কো কোন রোগ সাক্তা হ্যাঁ এই ভীষণ কঠিন ডকিং টেকনোলজিটাই আয়ত্ত করে ফেলেছে আমাদের ইসরো এবং সেটাও ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ডকিং স্ট্যান্ডার্ড মেনিং বলতে পারেন ইসরো এখন যেখানেই হাত দিচ্ছে সেখানেই সোনা ফুলছে তার প্রমাণটাই আবারও পাওয়া গেল ১৬ই জানুয়ারি পরীক্ষামূলকভাবে দুটো স্পেস ক্রাফ্ট পাঠিয়েছিল ইসরো ইটের উপর ইট যেভাবে জোড়া লাগে এখানে মাটিতে বসেই সেভাবেই এই দুটোকে জোড়া লাগাচ্ছিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা দুটো দুশো কুড়ি কেজি স্পেস ক্রাফ্ট স্পেডেক্স ওয়ান এবং স্পেডেক্স টু মহাশূন্যে সেগুলো ঘুরছে চারশো সত্তর কিলোমিটার দূরে থেকে তাদেরকে কন্ট্রোল করে কাছাকাছি এনে জুটতে হবে আরে আমরা তো সাধারণ সুচে সুতো পড়াতে গিয়ে হিমশিম খাই বাড়িতে একটা এসি আনলে সেটা অ্যাসেম্বল করতে গিয়ে ঘেমে নে একসা হয় সেখানে মহাশূন্যে দুটো স্পেস ক্রাফ্টকে জোড়া লাগানো মারাত্মক কঠিন একটা প্রসেস কথায় বলে না রকেট সায়েন্স ক্যালকুলেশনের ছোট্ট একটা ভুল হতে পারত এটা বিরাট সংঘর্ষ কিংবা স্পেস ক্রাফ্ট দুটো চিরকালের জন্য ছিটকে দূরে চলে যেতে পারত আমেরিকা রাশিয়া চীন তো কতবার এমন মিশন ফেল করেছে কিন্তু ভারত ফেল করলো না বিজ্ঞানীদের কঠোর প্রচেষ্টার পর সাকসেসফুলি একসাথে জুড়ে গেছে স্পেডেক্স ওয়ান এবং স্পেডেক্স টু খুব শীঘ্রই আবার তাদেরকে আনডক করা হবে এবং এভাবেই ছোট ছোট পার্টকে জুড়ে তৈরি করা হবে আস্ত একটা স্পেস স্টেশন ভারতের নিজস্ব স্পেস স্টেশন ভারতীয় আন্তরিক স্টেশন এই প্রজেক্টের জন্য পুরো কুড়ি হাজার একশো তিরানব্বই কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ভারত সরকার কিন্তু কাজটা করা কি এতটাই সহজ হবে মোটেও না আমেরিকা চিন্ত প্রতিটা পদে ভারতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকে ভেবেছিল ভারত পারবে না স্পেস রিসার্চে ইন্ডিয়া যে টাকা ইনভেস্ট করছে সবটাই বৃথা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অবহেলা হাসাহাসি কিচ্ছু বাকি রাখেনি এই ফরেন মিডিয়াগুলো কিন্তু গর্বের সাথে বলুন আমাদের ভারত আর পিছিয়ে থাকবে না সেই দিন হয়তো বেশি দেরি নেই যেদিন আমরা চাঁদের নভচারী পাঠাব নিয়ে আসব চাঁদের মাটি এখানে জানিয়ে রাখি স্পেস টকিং টেকনোলজির সরাসরি লাভ পাবে ভারত আগে ইসরো হেভি ওয়েটে স্যাটেলাইট পাঠাতে পারত না কিন্তু এবার ডকিং টেকনোলজির মাধ্যমে স্যাটেলাইটের ছোট ছোট পার্ট পাঠিয়ে মহাকাশেই জুটতে পারবে নিজেদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের ভারী স্যাটেলাইটও লঞ্চ করবে ইসরো অর্থাৎ বৈদ্যুতিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে স্পেস ডকিং টেকনোলজি আর আমাদের আমেরিকার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে না কারণ এবার মহাশূন্যে তৈরি হবে আমাদের নিজস্ব স্পেস স্টেশন সেখান থেকেই আমাদের অ্যাস্ট্রোনটরা রকেটে চেপে পাড়ি দেবেন চাঁদে বা অন্য গ্রহে জ্বালানি সাশ্রয় হবে পৃথিবী থেকে এত বেশি রসদ বয়ে নিয়ে যেতে হবে না স্পেস স্টেশনে সব ব্যবস্থাই পাকা থাকবে 
মঙ্গল শুক্র চাঁদ এমনকি হতে পারে সূর্য প্রতিটা গ্রহ নক্ষত্রের উপর নজরদারি চালাবো আমরা আমাদের বিজ্ঞানীরা চাইলে মহাশূন্যে আমাদের এই বাড়িটা অন্যান্য দেশকে ভাড়াও দিতে পারব ঠিক যেমনটা নাসা করে থাকে আসুন এবার জানি এটা কাজ কিভাবে করবে এটা আমরা জানি যে পৃথিবী যখন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তখন সে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি কোণে হেলে থাকে একইভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন যখন পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে তখন সে একান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি কোণে হেলে থাকে ভারতের স্পেস স্টেশনের ইনক্লাইনেশন অলমোস্ট তার সমান একান্ন দশমিক পাঁচ ডিগ্রি হবে এবং এই অ্যাঙ্গেল থেকে ভারতীয় আন্তরিক স্টেশন পৃথিবীর নব্বই শতাংশ জায়গার উপর নজর রাখতে পারবে এক কথায় বললে ভারতের স্পেস স্টেশন আমেরিকা রাশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের বিকল্প হতে পারবে তবে একটা বিষয়ে ইসরোকে একটু বেশি কাঠখর পোড়াতে হবে গবেষকরা বলছেন রাশিয়া যখন বৈকানুর কসমোড্রম থেকে কোনো মহাকাশযান পাঠায় তখন বৈকানুরের অক্ষাংশের জন্য এই একান্ন দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ইনক্লাইনেশনে পৌঁছতে তাদের কোনো অসুবিধে হয় না কিন্তু ভারতের মাটি থেকে উৎক্ষেপণের পর স্পেস স্টেশনকে কক্ষপথে এই অ্যাঙ্গেলে রাখতে গেলে অনেক জটিল অঙ্ক কষতে হবে আর এতে ফুয়েল খরচ হবে অনেক বেশি তবে সমস্যা যাই হোক না কেন ইসরো হ্যাঁ তো সব মুমকিন হ্যাঁ আপাতত টার্গেট আগামী দু সালের মধ্যে পুরো স্পেস স্টেশনকে রেডি করে ফেলা এটা অস্বীকার করব না যে স্পেস রিসার্চে আমেরিকা রাশিয়া চীন এখনো আমাদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে চীনের লক্ষ্য আগামী দু সালের মধ্যে তারা চাঁদে নভোচারী পাঠাবে আর নাসা তো এই বছরের মধ্যেই চাঁদে নভোচারী পাঠানোর লক্ষ্য নিয়ে নিয়েছে কেনেডি স্পেস সেন্টারে এস রকেট বসিয়েছে তারা তাই স্বাভাবিকভাবে ভারতের এই উন্নতিতে ঈর্ষা তো হবেই আমরা যখন সাকসেসফুলি চন্দ্রযান থ্রি লঞ্চ করেছিলাম তখন এক ব্রিটিশ জার্নালিস্ট তাদের ওপেন ফোরামে বলেছিলেন অ্যাজ এ রিউল ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড টু ফায়ার রকেট অ্যাট দ্য ডার্ক সাইট অফ দ্য মুন ইউ শুড নট কামিং টু আস উইথ ইউর হ্যান্ড আউট উই শুড নট টু বি গিভিং মানি টু কান্ট্রিজ উইথ স্পেস প্রোগ্রাম অপমান তো বুঝতে পারছেন যদিও এই জার্নালিস্ট হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে প্রায় দুশো বছর ধরে ভারতকে লুটে পুটে নিয়ে গেছে ব্রিটিশরা কেবল সরকারি হিসেব বলছে সংখ্যাটা পঁয়তাল্লিশ ট্রিলিয়ন ডলার গোটা ইংল্যান্ডের জিডিপির অন্তত পনেরো গুণ বেশি বেসরকারি হিসেবে তো আরও বেশি আগে তো সেটা ফেরত দেওয়া উচিত আমাদের কাজ এই তো সবে শুরু হয়েছে উনিশশো সালে প্রথম স্যাটেলাইট আর্যভট্টকে লঞ্চ করেছিল ইসরো একটা সময় আমাদের সায়েন্টিস্টরা গরুর গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন স্যাটেলাইটের অংশ সেই আমরা এত বড় বড় মিশন এক্সিকিউট করছি যাদেরকে এলিট কান্ট্রি বলা হয় তারাই আসলে এটা মেনে নিতে পারছে না বলে দিই দু হাজার আঠাশ সালেই শুক্র অভিযান চালাবে ইসরো শুক্র গ্রহ কঠিন চ্যালেঞ্জ সেখানে প্রাণ আছে কিনা তার আবহাওয়া কেমন সবটা খুঁটিনাটি জানবো আমরা এরপর ইসরো মহাকাশে পাঠাবে মহিলা রোবট বোমমেট্রো এটা গগনচানেরই একটি অংশ বোমমেট্রো অভিযান সফল হলে মহাকাশে মহাকাশচারী পাঠানো হবে ইতিমধ্যে আদিত্য এল ওয়ান কেউ সাকসেসফুলি লঞ্চ করে ফেলেছে ইসরো চন্দ্রযান ওয়ান টু এরপর চন্দ্রযান থ্রি তো ইতিহাস করেই ফেলেছে ভারতই প্রথম দেশ যে পা রেখেছে চাঁদের সাউথ পোলে এতিমধ্যেই চন্দ্রযান ফোরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে এই মিশনের লক্ষ্য চাঁদে যাওয়া সেখানে অবতরণ করা পৃথিবীতে ফিরে আসা এবং সফলভাবে যাত্রা শেষ করা দু হাজার চোদ্দ সালে প্রথম প্রচেষ্টাতেই আমাদের মঙ্গল যান চলে গেছে মঙ্গলের কক্ষপথে আমেরিকার থেকে দশ গুণ কম খরচে দু হাজার সতেরো সালেই একসাথে একশো চারটি স্যাটেলাইট লঞ্চ করে রেকর্ড করেছিলাম আমরা পরে যদিও আমেরিকা সেই রেকর্ড ভেঙেছে তবে চিন্তা নেই ভবিষ্যতে আবারও নতুন রেকর্ড করব আমরা এই তো গত বুধবারই আমাদের একশোতম রকেট লঞ্চ করে ফেলেছি নাসার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আর্থ এমেজিং স্যাটেলাইট নেসার পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে এটি বিশ্বের সব থেকে দামি স্যাটেলাইট হতে চলেছে মার্ক করে রাখুন আর কিছু বছরের মধ্যেই বিশ্বকে তাক লাগাবে আমাদের ইসরো এক কথায় বললে ইসরোর লক্ষ্য ভারতকে মহাকাশ শক্তিতে পরিণত করা খুব শীঘ্রই মহাকাশে রাজ করব আমরাও সেই সাথে পৃথিবীতেও মজবুত হবে আমাদের অস্তিত্ব তাহলে এবার বলুন ভারতীয় হিসেবে 
आपनी गर्व करबें कि ना जय हिंद